Bir w vektörümüz var ve bu vektör hakkında bazı bilgiler verilmiş. Başlangıç noktası eksi 7,3'müş ve bitiş noktası da 2,1'miş. Evet, bunları kullanarak w vektörünün büyüklüğünü bulacağız. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza çözmeyi deneyin. Ben önce bu sayıları kullanarak cevap bulacağım. Sonra da bir grafik çizeceğim ve sayılarla yaptığımız işlemin neden doğru ve neden mantıklı olduğunu anlatacağım. Şimdi büyüklük, bir vektörün büyüklüğünü karekök içinde x'teki değişimin karesi artı y'deki değişimin karesi olarak hesaplarız. Önce x'teki değişim. Yeşille yazayım. Evet, x'teki değişim. Bitiş noktasının x koordinatı eksi başlangıç noktasının x koordinatı. w vektörü için ne olacak? 2 eksi eksi 7. 2 eksi eksi 7, 2 artı 7 ile aynı şey değil mi? Ve bu da 9 eder. Son derece mantıklı öyle değil mi? Eksi 7'den 2'ye gitmek için önce 0'a varmamız için 7 birim, sonra da 2'ye varmak için 2 birim daha yani toplamda 9 birim yol gideriz. Bu durumda x'teki değişim de pozitif 9 olur. Sıra y'deki değişimde. Aynı mantıkla bitiş noktasının y koordinatı yani eksi 1, eksi başlangıç noktasının y koordinatı yani 3 işlemini yapacağız. Eksi 1, eksi 3. Bu da eksi 4 eder. 3'ten başlayıp eksi 1'e gitmek için bir kere aşağıya doğru ilerlememiz gerekiyor öyle değil mi? Aşağıya hareket ettiğimiz için de burada eksi işareti olması son derece mantıklı. 3'ten 0'a 3, 0'dan eksi 1'e gitmek için de 1 birim. Toplamda 4 birim yol gitmemiz gerekiyor. Sonuç olarak eksi yönde 4 birim yol gitmemiz gerektiği için y'deki değişim eksi 4 olur. Sırada büyüklüğü hesaplamak var. Vektörün büyüklüğünü hesaplayacağız. Karekök içinde x'teki değişim yani 9'un karesi artı y'deki değişim, yani eksi 4'ün karesi. 9'un karesi 81, eksi 4'ün karesi de 16. 81 artı 16 da 97. O halde w vektörünün büyüklüğü karekök içinde 97. Farkındaysanız şu ana kadar herhangi bir çizim yapmadım. Şimdi de bu yaptıklarımın mantıklı olup olmadığı konusunda konuşalım. Evet, bunların mantıklı olup olmadığını anlamanın birkaç yolu var. Mesela artık x'teki ve y'deki değişimleri bildiğimize göre bu vektörün bileşenlerini yazabiliriz. w vektörü eşittir. x'teki değişim 9 olduğu için x bileşeni 9. y'deki değişim de eksi 4 olduğu için y bileşeni eksi 4 olacak. Ve bu noktada bileşenlerin karelerini kullandığımız zaman 9'un karesi artı eksi 4'ün karesinin karekökünü alıp w vektörünün büyüklüğünü karekök içinde 97 olarak bulabilirsiniz. Soruyu görselleştirmek isterseniz de şuraya hemen bir grafik çizeyim. Başlangıç noktası eksi 7 virgül 3'tü. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 ve eksi 7. Sonra 1, 2, 3. Başlangıç noktası burada. Eksi 7 virgül 3. Bitiş noktası ise 1, 2 ve eksi 1. Ve son olarak başlangıç noktası ile bitiş noktasını birleştirdiğimizde vektörü çizmiş olacağız. İşte bu. Bu okun uzunluğu karekök içinde 97 ve Pisagor teoreminin bir uzantısı olan iki nokta arasındaki uzaklık formülü ile hesaplanıyor. x'teki değişim 9'du. Eksi 7'den 2'ye gelmek için 9 birim ilerleriz öyle değil mi? Bu yüzden bu uzunluk ya da x bileşeni 9 birim. Y'deki değişim ise eksi 4. 3'ten eksi 1'e gidiyoruz. Evet, y eşittir 3'ten y eşittir eksi 1'e gelmek için 4 birim yol gittik. Ve bu iki kenarın uzunluklarının mutlak değerlerini kullanıp Pisagor teoremini uygularsanız, dik açılı üçgen, bu kenar 9, bu kenar 4, 9'un karesi artı 4'ün karesi hipotenüsün karesine eşittir dersiniz ve hipotenüsü karekök içinde 97 olarak bulursunuz.